Baris Krim Mabes Polri menangkap 6 orang tersangka terkait dengan kasus investasi bodong. Ratusan warga di kota dan kabupaten Tasikmalaya diduga menjadi korban investasi bodong. Informasi selanjutnya saudara, ribuan orang yang menjadi korban penipuan investasi bodong. Investasi bodong. Investasi bodong. Investasi bodong merajalela waspadalah. Sebagai orang yang sering konten tentang motivasi, tentang investasi dan seputar finansial, Saya cukup terganggu dengan kondisi pendidikan finansial, khususnya investasi di Indonesia dan saya cukup khawatir, concern dan saya yakin akan ada bencana finansial yang akan terjadi di Indonesia bahkan mungkin udah mulai terjadi Nah, kita kilas balik dulu beda dengan 10 tahun yang lalu dulu investasi itu hanya makanan orang-orang yang punya duit lebih jumlahnya nggak banyak Dan bisa dibuktikan IASG 10 tahun yang lalu itu cuma berapa? Cuma 3.800an tuh Bandingkan dengan penutupan di 2021 yang mencapai 6.500an Yang mana ini bagus banget Artinya antusiasme orang-orang di pasar modal cukup baik Dan perekonomian Indonesia bertumbuh Jumlah investor Indonesia sudah bertumbuh banyak Nah gimana dengan sekarang? Sekarang dengan adanya fintech, teknologi internet bahkan blockchain jadinya semua orang punya akses menuju ke dunia investasi dulu mereka yang nggak kenal apa itu investasi sekarang semuanya bisa investasi teknologi betul bertambah maju tapi nggak dengan mindset kita dan ini beberapa hal yang menjadi sebab mengapa bencana finansial akan terjadi di Indonesia dan ini ada tepat di depan mata kita Yang pertama, 99% investor adalah penjudi berbaju investor. Ngomongnya sih investor, tapi mindsetnya mindset judi. Ngakunya investor padahal trader. Ngakunya trader padahal spekulan. Kirain jadi spekulan ternyata gambler. Karena investor, trader, spekulan, dan penjudi adalah empat hal yang jauh berbeda. Dengan analisa yang berbeda dan pastinya Action-nya beda. Yang kedua, ngakunya investor tapi cari sinyal. Nah, kalau investor yang beneran investor, itu kita riset sendiri. Cari informasi, bukan beli suatu aset investasi dari asal kata orang. Nah, sekarang yang terjadi, aktivitas orang-orang yang ngakunya adalah investor, itu cari informasi dari apa kata orang. Ini yang menurut saya, Nggak jauh beda sama kalau orang zaman dulu cari nomor di tempat-tempat keramat. Nggak jauh beda dengan cari wangsit di tempat-tempat angker. Bedanya kalau dulu dilakukan dengan media goib, sekarang dengan media online. Kalau investor itu ya riset sendiri. Istilahnya Dior, do your own research. Bukan cari sinyal. Yang ketiga, ngakunya investor tapi mendewakan influencer. Apakah salah influencer bagi-bagi sinyal atau informasi? Ya menurut saya mungkin nggak salah juga. Namanya aja bikin konten. Tapi influencer, analis, trader, expert, mentor, atau siapapun itu bukan dewa. Mereka juga manusia. Bukan dukun pasar modal. Nah, yang ada sekarang, investor ini mendewakan orang-orang terkenal di media sosial. Dan memakan mentah-mentah sarannya sebagai keputusan jual beli. Kalau untung, makin percaya dan makin mendewakan. Kalau loss, ditimpukin bareng-bareng di media sosial. Padahal yang namanya market tuh selalu naik dan turun. Gak ada orang yang untung selamanya. Bahkan Katie Wood, pengelola Ark Investment, salah satu aset manajemen terbesar di Amerika aja, salah satu aset ETF yang diperdagangkan sebagai Innovation ETF, drop 49%. Bill Huang, salah satu trader paling kawak di dunia, Los 20 miliar dolar sehari. Jadi kalau kita mau investasi harus dengan keputusan sendiri. Jangan asal apa kata orang, jangan asal apa kata influencer, jangan asal kata artis atau siapapun itu bahkan termasuk saya. Yang keempat, ngakunya investor tapi pengennya cepat kaya. 99% investor pengennya deposit hari ini, besok 
udah jadi sultan. Nggak bisa gitu guys. Kemungkinan besarnya sih besok bisa los. Besoknya lagi mungkin juga masih bisa los. Nah kalau udah los, kita harus pivot. Analisa lagi, cari tahu lagi apa sebabnya. Salahnya di mana? Dan future-nya gimana? Bukan kalau loss udah teriak-teriak scam. Nimpukin orang yang udah dalam tanda kutip, kasih saran, dan ngetweet yang aneh-aneh. Gak ada investasi hari ini, besok jadi sultan. Bahkan tahun depan ataupun 10 tahun lagi, belum tentu jadi sultan. Warren Buffett aja, salah satu orang terkaya di dunia, cuma return 29% per tahun. Artinya, kalau kalian investasi 10 juta, itu cuma jadi 12,9 juta di tahun depan. Nggak jadi sultan, guys. Warren Buffett jadi sultan karena profit konsisten selama puluhan tahun. Puluhan tahun ya. Yang dipunya Warren Buffett itu cuma sabar. Warren Buffett nggak pernah loss. Pernah dong, di 2015 Warren Buffett pernah loss juga di saham Tesco sebesar 444 juta dolar. Yang kelima, Ngakunya sih investor, tapi maunya nitip dana. Nah ini nih, yang belum dibongkar kejahatannya. Yaitu titipan dana investasi di Telegram. Yang biasanya mengatasnamakan brand-brand terkenal atau orang terkenal. Bahkan ada juga yang pakai muka saya buat nipu. Padahal udah saya ingatkan sejak dulu di video ini, kalau semua titipan dana investasi di Telegram itu adalah penipuan. Investasi kok di Telegram sih? Gimana sih teman-teman? Kok begitu percayanya? Kok bisa transfer ke rekening orang yang nggak pernah ketemu? Mana banyak lagi? Kalau mau investasi, ya di platform yang benar. Kalau saham lokal, di ajaib misalnya. Kalau kripto, bisa di toko kripto. Nah, yuk saya harap kejahatan penitipan dana investasi di telegram ini dibongkar juga. Karena korbannya itu banyak banget. Kalau kalian pernah tertipu, laporkan segera ke pihak kepolisian. Tapi kalau berharap dana kembali, nggak bisa ya guys. Nah, investor di Indonesia rata-rata nggak mau belajar. Alasannya kaptek, alasannya nggak paham dunia keuangan, dan lain-lain. Kalau mau investasi, itu kita harus selesaikan tugas kita dulu. Apa? Belajar dulu. Edukasi dulu. Yang keenam, ngakunya investor ternyata bagian dari skema ponzi. Sering nih saya ingetin, kalau awal dari bencana investasi adalah diajakin. Nggak ada investasi itu diajak-ajak. Nggak ada kalau investasi itu diajakin. Udah gitu ngajaknya maksa pula. Pasti ada udang di balik batu. Jangan-jangan ponzi. Jangan-jangan skema piramida. Ada keuntungan apa dari temen atau keluarga yang ngajakin. Dan mereka yang udah biasa di skema ini, Tahu banget loh, kalau skema ini pasti runtuh. Makanya yang nawarin tuh ya orangnya itu-itu aja. Dan ini juga jahat banget guys. Karena skema ponsi ini juga bisa hadir dengan berbagai macam baju. Dulu ada yang jual database. Ada juga skema ponsi dalam bentuk nabung emas. Ada juga skema ponsi dalam bentuk kripto. Yang terakhir, robot trading. Nanti akan ada juga dalam aneka bentuk lainnya. Pokoknya kalau kita diajakin dengan iming-iming ROI yang nggak masuk akal, ROI ratusan persen, hadiah mobil, hadiah rumah, kapal, jangan percaya guys, itu ponzi. Ngomongin tentang kripto, tempat paling aman untuk simpan aset kripto ya di Ucold Wallet. Contohnya Ledger. Kebetulan kemarin saya baru beli Ledger di websitenya langsung, punya saya Ledger Nano X. Dikirim langsung dari Perancis dengan pajak cukai sekitar 689.000. Satu minggu udah sampai di rumah. Nah teman-teman kalau mau beli ledger di websitenya langsung, juga bisa klik di link yang ada di kolom deskripsi ya. Pastikan teman-teman beli di website yang asli, bukan alamat website scam ataupun phishing. Yang ketujuh, ngakunya investor, tapi nggak tahu apa yang dibeli dan resikonya apa. Investasi itu beda sama beli sepatu atau kue guys. Jadi kalau kita investasi, jangan lihat siapa orang yang bawa. Jangan lihat siapa artis yang bawa. Jangan lihat siapa influencer yang bawa. Karena mereka bisa salah. Apalagi saya, saya juga bisa salah. Saya bukan ahli investasi. Bukan ahli kripto. Bukan ahli trading. Nggak punya gelar. Video di channel saya adalah journey saya. Di mana saya juga banyak lakuin kesalahan. Mulai dari salah beli, nyangkut, kena tipu, kena phishing, 
dan lain-lain. Kita semua manusia, dan justru di situ serunya investasi. Pelajarannya kita dapat waktu kita los, dan waktu kita lakukan kesalahan, bukan saat sedang cuan. So, investasi yang kita jalankan harus kita tahu apa resikonya. Jangan cuma karena FOMO atau mau ikut-ikutan aja. Kita harus tahu kita investasi apa, gimana ke depannya, bentuk kepemilikan kita apa, pemimpinnya siapa, proyeknya gimana, dan masih banyak lagi. Nah, contoh nih, teman-teman ingat deh, setahun dari sekarang, nggak sampai setahun deh mungkin, bakal ada yang teriak-teriak crypto to scam, crypto to ponzi, si A nipu, si B nipu, dan ini bakal jadi bola liar yang menggelinding lagi. Karena minimnya edukasi tentang investasi, terutama di mindsetnya. Dan sebagian besar orang mau rewardnya, nggak mau jernihnya, nggak mau kerjakan tugasnya. Tugasnya apa sih? Belajar dan dior, itu aja. Juga tanggung jawab dengan keputusan sendiri. Tanggung jawab dengan uang sendiri. Di dunia investasi, nggak ada yang bisa kita percaya. Jaga diri sendiri, jaga uang kita. Prinsip saya adalah don't trust anyone. Don't put your egg in one basket. Bahkan di crypto aja, saya pakai 12 exchanger. Karena saya tahu semua exchanger mau besar mau kecil pasti ada resiko untuk kena hack. Dan fintech apapun juga ada resiko untuk bangkrut. Yang kedelapan, ngakunya investor tapi pakai dana dapur bahkan pinjol. Ada yang kayak gini teman-teman. Bahkan ada yang sampai mau bunuh diri karena investasi dengan pinjol. Kalian bukan sedang investasi guys. Kalian sedang judi. J-U-D-I. Judi. Nah, yuk kita tobat. Belajar investasi dengan cara yang benar. Yang namanya investasi itu dengan uang dingin yang nggak mengganggu kehidupan sehari-hari. Apa itu uang dingin? Uang dingin adalah uang yang nggak kita pakai dalam jangka waktu minimal 1 tahun di luar tabungan dana darurat. Tentang tabungan dana darurat, saya sudah pernah bikin videonya di sini. Teman-teman bisa nonton ulang. Nah, kalau kita cari untung jangka pendek dengan memanfaatkan dana yang nggak dingin, artinya kita jadi pedagang, jadi trader atau spekulan. Apakah salah? Enggak. Tapi teman-teman wajib tahu resikonya. Kalau kita cari untung dengan pakai dana pinjol atau dapur, jelas itu judi. Kalian rakus. Yang kesembilan, ngakunya investor tapi gak mau los. Nah ini repot nih, repot banget. Karena yang namanya market itu naik dan turun dan volatilitas pasti ada. Bahkan investasi properti yang gak ada order booknya bisa lo rugi. Bisa aja tiba-tiba ada gempa. Bisa aja tiba-tiba atapnya ambrol. Bisa aja jadi daerah banjir. Semua ada resikonya. Kalau nggak mau loss, udah jangan investasi. Buat belanja aja, jadi TV, jadi HP, jadi laptop, hiburan, healing-healing. Karena investor yang nggak siap loss itu bukan investor. Ada ungkapan, sometimes we win and sometimes we lost. Kalau kita nggak mau dalam tanda kutip kalah, itu menurut saya kekanak-kanakan banget. Yang ke-10, ngakunya investor tapi fanatik. Investasi dan jatuh cinta pada satu kendaraan investasi itu sah-sah aja. Boleh-boleh aja. Tapi yang salah adalah kalau kita sampai fanatik. Misalnya kalau di kripto, kita sampai fanatik pada satu token tertentu, sampai bela-belain tweet war, debat gak penting di grup WA dan Telegram, dan masih banyak lagi. Suka boleh, cinta boleh. Fanatik, jangan. Karena kalau udah fanatik, susah buat kita untuk pivot dan atur ulang strateginya. Kendaraan investasi nggak usah dibela. Kasih info, boleh. Tapi nggak usah paksa orang lain untuk ikut masuk ataupun keluar. Nggak usah dipompom. Kalau bagus, harganya akan naik dengan sendirinya. Dan kita juga bisa ambil keuntungan. Nah, dari alasan-alasan itulah, utamanya dari pendidikan tentang finansial, dari mindsetnya, minimnya pengetahuan tentang investasi dan yang paling penting kemauan belajar masyarakat Indonesia yang sangat minim akan terjadi bencana finansial di setiap keluarga Indonesia saya harap itu bukan anda dan obatnya mudah banget yuk belajar yuk analisa pakai critical thinking do your own research karena yang kita store itu duit loh duit <laughs>